विद्यार्थी भाई बहनी कक्षा नौ विज्ञान विषय अंतर्गत को जीव विज्ञान अंतर्गत अर्थात बायोलॉजी अंतर्गत को एकाई बीस में रहे क्रम विकास अर्थात भनऊ इवोल्यूशन एकाई अर्थात चैप्टर लामी आज उपस्थित भैया विद्यार्थी भाई बहनी इस पाठ अंतर्गत हमी निम्नलिखित अर्थात निम्न कुछ विशेष छलफल करने सर्वप्रथम विद्यार्थी भाई बहनी हमी क्रम विकास या भन इवोल्यूशन के हो तो भाई विषय में छलफल करने विद्यार्थी भाई बहनी इसको साथ साथ ही आज हमी पृथ्वी में जीवर को उत्पत्ति पृथ्वी को उत्पत्ति या भन पृथ्वी को जन्म संगसंगे भो या भेन रि होने कने बारे छलफल करने विद्यार्थी भाई बहनी इसको साथ साथ ही आज हमी एकाई अर्थ भन इस पाठ अंतर्गत विद्यार्थी भाई बहनी क्रम विकास संसार में अर्थ भन प्रकृति में क्रम विकास भन्ने कुरा पुष्टि करना आधार मिलने विविध पक्ष के हमी ते बारे छलफल करने विद्यार्थी भाई बहनी क्रम विकास भो भारे आजसम संसार सब भाग मान्यता प्राप्त दुई छुट्टा छुट्टे सिद्धांत डारविनीजम रेमाकिजम अर्थ डारविन को विसवादी सिद्धांत रेमा को सिद्धांत क्रम विकास संबंधी सिद्धांत ये दुई सिद्धांत हमी बुदागत रूप में व्याख्या भनऊ या छलफल करने विद्यार्थी भाई बहनी अब लग तो हम छलफल को क्रम अगड़ी बढ़ाऊ अब क्रम विकास बने को के हो जिस हमें अंग्रेजी में इवोल्यूशन भद्यार्थी भाई बहनी क्रम विकास क्रम रस हमी यी दुई शब्दावली फुटाएर हमें यदि हे्यौं यी दुईवटा संग रह शब्द हमी बुझने कोशिश ग्यौं क्रम भन्ना एक पी अर्क लगातार या क्रमबद्ध क्रमबद्धर हमी बुझ् सकता इस हमी ग्रेजुअल अर्थ कंटिन्स निरंतर क्रमिक रूप में बुझ् सकता ग्रेजुअल अथवा कंटिन्स जिस हमी निरंतर भन्न सकता रस भन्ना कुछ प्राणी में अर्थ विकास भन्ना हमी डिवलपमेंट अर्थ मोडिफिकेसन अर्थ अज सामने जटिल अर्थ भन अज बड़ी परिपक्व अज बड़ी विशेषता भैया विशिष्ट विशेषता गुण भर अवस्था में पुग्न भाई बुझ तसर्थ विद्यार्थी भाई बहनी संसार रहेका प्राणी को हमी अध्ययन करते भाग सामने स्थिति करोड़ों करोड़ वर्ष लगे सामान्य अवस्था बिस्तार एक पची अर्क क्रमिक रूप में आज भाग भोलि अज बड़ी विकसित रोलि भाग अज अर्क दिन अर्थ भन पर्सि अज बड़ी विकसित होने यो क्रम यो निरंतर प्रक्रिया यो क्रम हमी क्रम विकास भाई समग्र में भन्न पर्दा क्रम विकास तस्त कि एटा बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जो प्रोसेस अंतर्गत जीवर करोड़ों वर्ष लगाए सामने अवस्था विशेष कम्प्लेक्स अर्गनिजम को स्वरूप में बिस्तार बदलिने गद विद्यार्थी भाई बहनी क्रम विकास को यो परिभाषा पछाड़ी अब हम एटा विशेष विषय में छलफल करो तो हो के प्रकृति में पृथ्वी पृथ्वी र जीवर को या भन लिविंग बिइंग्स को सजीव प्राणी को उत्पत्ति संग अर्थ भन एक पटक भाई हो 
को त सोचौं त विद्यार्थी भाई बहनी आरु के पृथ्वी मा जीव हरु को रा पृथ्वी यो प्लैनेट अर्थात यो ग्रह हमी जून ग्रह मा रहे का सों आज को दिन मा मानव प्राणी लगाये विभिन्न सजी प्राणी हरु इसमा रहे का सं यो पृथ्वी रा इसमा रहे का सजी प्राणी हरु को उत्पत्ति एक ही पटक के भाई को हलात पक्के पने विद्यार्थी भाई बहनी आरु पृथ्वी रा जीव हर को उत्पत्ति अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म रा अर्थ को फॉर्मेशन एक ही पटक भाई को अवश्य हुई ना यदि हुई ना भने की ना हुई ना होलाता देशो भाई है ना सही ता विद्यार्थी भाई बहनी हरु छोट करी मैं मात्र मायली यहाँ नहीं रा डिस्कशन को क्रम में मात्र मायली एक शब्द में यहाँ नहीं रहे इसको उत्तर लिखना सहान सु प्रकृति में पृथ्वी रा जीव हर को उत्पत्ति संगई भाई को हुई ना कारण क्या होला ता है ना सही ता संगई भाई को हुई ना यो कुरालाई हमें ले ख्याल करो हुई ना यदि हुई ना बने की ना ता किसो बने अब कारण हरु तेरा हमें एक ही पटक अस्तित्व में आए का होइना न भन्ने कुराता हामिले भरखरे भनी सकेऊं ऐसो हो बने तिस को पछाड़ी कारण क्यों होला ता पृथ्वी पहली बन्नु र जीव हरु को करनु वर्ष पछाड़ी मात्रा पृथ्वी मा प्रादुर्भाव अर्थात बनो फॉर्मेशन होनु अर्थात उत्पत्ति होनु को कारण क्यों होला ता सर्वप्रथम विद्यार्थी भाई � सूर्य को ये उटा सानो टुकरा बाटा बने को बने रहा मिले विश्वास करें जा जस को कारण पृथ्वी को तापक्रम तीस अवस्था में पृथ्वी को बाहरी तापक्रम नहीं लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड को थियो जून तापक्रम में कुने ही पनी जीव ठीक न सकता ही ना तीस कारण सब ये बंदा पहला हमें लेखना सकता सों पृथ्वी को त पृथ्वी को तापक्रम अत्यंत बड़ी होनु पहलो कारण पहलो कारण हो जस को कारण बाटा जीव हर को सोही समय में पृथ्वी को पृथ्वी को उत्पत्ति संगई जीव हर को उत्पत्ति होना सके ना दूसरो विद्यार्थी भाई बनिए रू जीव हर को यदि उत्पत्ति भाई तापनी जीव हर उलाई बांसन को लागी ऑक्सीजन चाहिए इंसा जीव हर उलाई बांसन को लागी पानी चाहिए इंसा ऐस किसी में को ऑक्सीजन सांस फेरने को लागी चाहिए ऑक्सीजन या भानो बांसन को लागी सहारा मिलने विविध शरीर में पानी सॉल्यूशन के रूप में विविध तत्व हरू मिलाएर रखने को योगिक वा कंपाउंड जस्ले हमें ले अंग्रेजी में बनें चा उक्त समय में ऐसा री पानी पनी यहाँ नीरा पृथ्वी में अवेलेबल थी ना या वनो पानी बनी सके को थी ना विद्यार्थी भाई बनी हरू ऐसा री सर्वप्रथम यो हाइड्रोजन र ऑक्सीजन हमें ले पानी ने बने को बायोमंडल बाटा हो पृथ्वी में बायोमंडल न होनु पृथ्वी उक्त अवस्था में पृथ्वी को वायुमंडल बनी सके को थी ना यो दूसरों कारण भायो वायुमंडल ना भाई को कारण लेकर दा विद्यार्थी भाई बनिए रू फेरी पृथ्वी लाई ढाक ने पृथ्वी में रहे का जीव लाई ये उटा बनो प्रोटेक्शन या बनो सुरक्षा प्रदान करने जून हमरो अहिले ओजोन लेयर स्ट्रैटोस्फीयर में बायुमंडल को दूसरों तह स्ट्रैटोस्फीयर में जोन ये उटा ओजोनोस्फीयर अर्थात ओजोन गैस को बाकलो ये उटा तह सा उक्त तह पनी तेज बिला थिए ना जस को कारण बाटा ए दी कुने इस पनी जीव उक्त समय में पृथ्वी में रहे को भाई ता पनी बायुमंडल में प्रोटेक्टिव लेयर ओजोन लेयर ना भाई को कारण ले कर दा वा ओजोन तह ना भाई पृथ्वी में आई पगेरा उक्त जीव लाई यहाँ निरा टिक ना को लागी मुश्किल पड़ती हो अर्थात बांस ना संभव होना ही ना थियो फॉल्स रूप यो अर्को कारण हो जस को कारण बाटा पृथ्वी में उक्त समय में सोही समय में जीव हरु उत्पत्ति होना साकेनन विद्यार्थी भाई बहनी हरु सोही तरीका बाटा हामिले अर्को कारण को विशेष कुरा� 
पृथ्वीमा त्यस समयमा अधिक तातो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि वायुमण्डल बनिसके पछाडीको अवस्थामा पनि कैयौँ कैयौँ अर्थात लाखौँ लाख वर्षसम्म पनि पृथ्वीमा त्यस पछाडीको पानी अर्थात वाटर मोलिक्युलको फर्मेसन भइसकेपछि पनि अत्यन्त बढी चर्को तापमानको कारणले गर्दा या भनौँ टेम्परेचर हाई भएको कारणले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जति पनि पानीको अणुहरू पृथ्वीको सतहको नजिक आइपुग्थे तत्काल ती पानीका अणुहरू अर्थात मोलिक्युलहरू उडेर अर्थात भ्यापोराइज भएर आकाशमा बादल बन्दथे र तत्काल बादल बनेर चिसिसकेपछि फेरि पृथ्वीतिर नै वर्षाको रूपमा झर्दै गर्दा पृथ्वीको अधिक तातोको कारणबाट तत्काल त्यस क्षण नै उक्त पानी बाष्पीकरण भएर फेरि पनि आकाश त्यही फर्किन्थ्यो जुन कारण जुन एउटा जुन एउटा क्रम लाखौँ लाख वर्षसम्म चलिरहनु पर्यो जसको फलस्वरूप पृथ्वी बिस्तारै चिसिँदै गयो र मात्र त्यसपछि बिस्तारै समुद्रको पिँधमा सबैभन्दा पहिले एक कोषीय जीवको प्रादुर्भाव भएको थियो त्यस कारणले गर्दा पानी पृथ्वीमा रहनकै लागि पनि यति धेरै करोडौँ करोड वर्ष लागेको कारणबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अर्को बुँदामा लेख्न सक्दछौँ पृथ्वीमा उक्त समयमा पानी नभएको कारणले गर्दा अर्थात पानी नहुनु अर्को कारण हो जुन कारणले गर्दा पृथ्वी बन्दै गर्दा सोही समयमा पृथ्वीमा जीवहरू सँगै उत्पत्ति हुन सकेनन् अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी विविध पक्षहरूका हामीले कुरा गरिसकेपछि या भनौँ छलफलमा जुटिसके पछाडि अब हामी पृथ्वीमा यदि क्रम विकास या भनौँ इभोल्युसन भएको हो भने अब यो इभोल्युसन भयो जीवहरूको इभोल्युसन भएको छ क्रम विकास निरन्तर रूपमा सामान्य अवस्थाबाट अझ बढी विकसित त्योभन्दा पनि अरू समय अझ अर्को समय लागेर झनै बढी विकसित क्रमिक रूपमा यस किसिमको सामान्यभन्दा सामान्य जीवहरूबाट अझभन्दा अझ र विशेष अत्यन्त विकसित आजको प्राणीको स्वरूपहरूसम्म कसरी आइपुगे त यो विषयलाई वैज्ञानिक तवरबाट पुष्टि गर्नको लागि हामीसँग केही आधारहरू छन् जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा एभिडेन्सेज अफ इभोल्युसन अर्थात क्रम विकासको प्रमाणहरू भनेर भन्ने गर्दछौँ अब जुटौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यही क्रम विकासलाई पुष्टि गर्ने विविध पक्षहरूलाई एक एक गर्दै हामी छलफलमा अगाडि बढौँ हामीले छलफल गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्रम विकासका प्रमाणहरू जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा एभिडेन्सेज अफ इभोल्युसन भनेर भन्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब क्रम विकासका प्रमाणहरूलाई लिने क्रममा सर्वप्रथम हामी अवशेषबाट प्राप्त प्रमाणलाई अगाडि लिऊँ जसलाई हामीले उदाहरण नम्बर एकमा अवशेष अवशेषबाट प्राप्त प्रमाण जसलाई हामीले एभिडेन्सेज फ्रम फसिल्स भनेर भन्दछौँ फसिल्स अर्थात अवशेष भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई अझ बढी केही स्पष्ट पार्नको लागि मैले यहाँ केही तस्बिरहरूको यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई अझ बढी स्पष्ट पार्नको लागि म केही तस्बिरहरू यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु फोसिल भनेको के हो त अर्थात अवशेष भन्नाले हामीले के बुझ्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुनै पनि जीव विशेष गरी समुद्रको नजिक नदीमा या भनौँ समुद्रमा नै जब कुनै पनि जीव मर्दछ त्यसपछि बिस्तारै उक्त जीव समुद्रको पिँधमा 
एक पी अर्क क्रमश रूप में मटो ढुंगा लेदो कंक्रीट जस्ता विविध वस्तु जिस हमी सेंडिमेंट्स भदौ ते कि का विविध वस्तु यी मर का प्राणी एक पी अर्क छोप् जाने गद विद्यार्थी भाई बहनी सोही क्रम में अब हमें विशेष ख्याल कुछ सुरुआती को समय में सहज रूप में गल न सकने उक्त प्राणी को शरीर को बाहरी भाग जो विविध मंसपेशी वा भन मसल्स बने को उक्त भाग सहज रूप में सुरूम गल्द रेस पीछे विद्यार्थी भाई बहनी यहाँ हमी तस्वीर में देखना सकद ते पछाड़ी को कड़ा भाग शरीर को कड़ा भाग गल को लगी के अलग बड़ी नई लमो समय लगद र विद्यार्थी भाई बहनी समुद्र को पीध में होने इस किसिम को क्रम निरंतर चलि जहाँ हर एक सेकेंड में हर एक मिनट में हर एक घंटा या भन हर एक दिन हफ्ता महीना र हर एक वर्ष निरंतर रूप में हजारों हजार टन को मात्रा में निरंतर रूप में चलि रहने क्रम को कारण नदी नाला बगाइ लियाइ लेदो ढुंगा गेगर मटोर बालुआ जस्ता यी विविध वस्तु एक मथि अर्क अर्क मथि अर्क एटा लेयर लेयर अर्थात क्रमिक रूप में विविध तहर को एटा निर्माण हो रहा सोही क्रम में सयों मीटर गहिराई को पानी उक्त वस्तु समुद्र को पीध में तही समय में अत्यधिक चाप दी रह रटो या भन क्ले अर्थात हिलो देखि लिन्न ढुंगा का टुकड़ा गेगर कंक्रीटर जे जी वस्तु एक आपस में बिस्तार बिस्तार अधिक चाप को कारण अत्यधिक कड़ा वस्तु में बिस्तार परिणत होद र उक्त अधिक चाप को कारण बिस्तार इसी हर एक वस्तु एक पची अर्क तहले छोप्तेग्द बिस्तार उक्त सलिड अर्थ ठोस पदार्थ छोपी सकते यह प्राणी को मरे को शरीर अत्यधिक चाप पर्द जिस को फलस्वरूप दुईवटा प्रक्रिया हमी यहाँ बुझ् पर्ने पेलो तो यो जुन यो लेदो गेगर ढुंगा मटो जस्ता विविध वस्तु जो नदी नाला जो नदी नाला बगा लिया समुद्र को पीध में सेंडिमेंट कर भन डिपोजिट करी वस्तु अत्यंत कड़ा वस्तु को रूप में पत्रदार विविध कड़ा वस्तु को रूप में परिवर्तन होते जिसला हमें पीछे पत्रदार चट्टान भन्न सकद रोसों सोही समय में उक्त बंद पत्रदार चट्टान अर्थात सेंडिमेंट्री रक में हाई प्रेसर को कारण अत्यधिक चाप पैदा हो फ जिस को फलस्वरूप अब उक्त अत्यधिक चाप को अवस्था को कारण में माइक्रो अर्गनिजम सूक्ष्म कीटाणुर कुछ सीतिमिति टिक सकते जिस को फलस्वरूप अब उक्त कड़ा भाग जस्ता को तस्त तही रही रहन सकद जिस हमी करोड़ों वर्ष पछाड़ी वा अज तोक भन्न पर्दा विद्यार्थी भाई बहनी आज भाग करोड़ों वर्ष अगाड़ी इसी चेपी मरे मरे का प्राणी को शरीर यदि हमी पत्रेदार चट्टान या भन सेंडिमेंट रक में हमी खोतल गये आज इिनी को स्केलेटन लस्थिपंजर हमें सहज रूप में भेटना सकद रसरी सयों वा भन करोड़ों करोड़ वर्ष अगाड़ी मरे का जीवर को यदि कुने छाप या भन तिनी को शरीर को कुने भाग यदि प्रिजर्व भर वा भन जोगी यदि चट्टान में हमी भेट सकता तही वस्तु हमी अवशेष वा फोसिल्स भंद विद्यार्थी भाई बहनी अब यही विषय में मैं यहाँ फोसिल्सक क्रम में अर्क एवटा तस्वीर भी देखा चाहे यो अर्क एवटा चरा को तस्वीर हो जिस हमें आर्किओप्ट्रिक्स भो चरा को फोसिल यो चरा आज संसार में न रहे तापनी यो चरा को फोसिल वैज्ञानिक खोजी कर सकता भेटी सकता रो नौलो कि चरा को बारे में मही समय पछाड़ी अर्क एक उपबुदा में अर्क शीर्षक में यही एक फेरीपनी छलफल करने 
तर अहिले अब अवशेषबाट प्राप्त प्रमाणले इभोल्युसन भयो भनेर कसरी प्रमाणित गर्दछ त एक पटक थोरै यहाँ निर हेर्ने कोसिस गरौ न त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु माने लिउ एउटा सानो मैले यहाँ निर क्षेत्रमा सानो एरियामा मैले एउटा समुद्रलाई अटाउने कोसिस गरेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई बुझाउनको लागि यसलाई सही तरिकाले बुझ्नु होला र यदि यो समुद्र हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जस्तो माने लिउ सबैभन्दा पहिला यो समुद्रको पीठ यहाँहरुले बुझिदिनु होला तल्लो भागलाई समुद्रको पीठ भनेर बुझिदिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु माने लिउ यहाँ निर कुनै एउटा जीव चाहे त्यो माछा नै किन नहोस् कुनै एउटा जीव यहाँ निर डिपोजिट हुन पुग्यो यो मरेको माछा विस्तारै यहाँ निर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो मरेको माछा विस्तारै यहाँ निर सेडिमेन्टहरुमा छोपिन पुग्यो अब यसरी यसलाई कुनै दिन जब यो माछा मरेको छ र यस पछाडी यसका माथि सेडिमेन्टहरुले छोपेको छ भोलिपल्ट अथवा भनौ केही निरन्तर रूपमा फेरि पनि यसमाथि अर्को एउटा तहले निरन्तर रूपमा छोप्छ र फेरि केही समय पश्चात त्यो निरन्तर एउटा डिपोजिट हुने प्रक्रिया निरन्तर रूपमा भएको कारणले गर्दा यसमाथि विविध पत्रहरु विशेष रूपमा बन्दै गएका हुन्छन् र सोही समय बित्दै जाने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब अर्को कुनै जीव हुन सक्छ त्यो एउटा बिरुवा अथवा कुनै एउटा कुनै पनि किसिमको अर्को जीव त्यस किसिमको जीवहरु माने लिउ माने लियो कुने ये उटा भयगुता माने लियो विद्यार्थी भाई बनी हो रु फेरी तीस पचाड़ी उक्त भयगुता लाई पनी इस माथी अब यो और को ये उटा तो हम आ के ही समय यो माचा लाई छोपिए को के ही घंटा वा भनो के ही दिन पचाड़ी बिस्तारे ये उटा और को प्राणी पनी हाँ आऊँ न पुगियो अर्थात मरेका जीव को सभी बंदा तालाती रबी सहिस करी लाखों वर्ष पची आवश्यक बनने रहे चा रतिस ते करी जति जति हमी माथी तीरा जान सों सेडिमेंट्री रॉक अर्थात मनु पत्र दार चट्टान मा सभी बंदा ताला बने को सभी बंदा पुरानो जीव को आवश्यक होने रहे चा र सो जति जति हमी माथी जान सों उति उति त्यो पत्रेदार चट्टान पनि नयाँ नयाँ हुँदै जान्छ हुँदै आउँछ र सबैभन्दा माथिको पत्रेदार चट्टान भनेको सबैभन्दा यङ सबैभन्दा कान्छो पत्रेदार चट्टान हुने गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यहाँ निर विचार गर्नुपर्ने कुरा विशेष गरी धेरै जस्तो अवस्थामा पत्रेदार चट्टानहरुको माथि देखि तल सम्मको एनालाइसिस गर्दाखेरि अन्वेषण गर्दाखेरि खोज गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सबैभन्दा तलतिर सबैभन्दा कम विकास भएका प्राणीहरुको अवशेष भेटियो र धेरै जसो अवस्थामा भने जति जति माथि हामीले अवशेषहरुलाई खोतल्दै हेर्दै आउँछौ त्यति त्यति अझ बढी विकसित अझ बढी विकसित र सबैभन्दा विकसित प्राणीहरु धेरै जसो अवस्थामा एनालाइसिस गर्दाखेरि माथि माथिका तहमा त्यस्ता जीवहरुको विशेष गरी विशेष किसिम बाट विकसित प्राणीहरुको माथिल्ला तहहरुमा मात्र अवशेषहरु भेटियो यसरी यही प्रमाण बाट हामीले के भन्न सकियो या भनौ वैज्ञानिकहरुले के भनेका छन् भने पक्कै पनि सर्वप्रथम पुरानो समयमा धेरै लामो समयमा पक्कै पनि पुरानो समयमा वा धेरै लामो अगाडीको समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सामान्य किसिमका जीवहरु मात्र यस संसारमा थिए र विस्तारै समय यसको अगाडी बढाव सँगसँगै क्रमिक रूपमा जीवहरुको विकास हुँदै गयो इभोल्युसन हुँदै गयो फलस्वरूप अन्य अझ बढी विकसित आज भन्दा अब भोलि र भोलि भन्दा पर्सी अर्थात भनौ जति समय अगाडी बढ्दै गएको छ त्यति त्यति बढी विकसित जीवहरु उत्पत्ति हुँदै गए जसको कारणले गर्दा माथि माथि नयाँ र भनौ अझ भरखरका यंग रक्सहरुमा मोर एन्ड मोर डेभलप्ड अझ भन्दा अझ बढी विकसित जीवहरुको फोसिल्स भएको 
हो अर्थात फोसिल्स अवशेष बने को होने इसी लजिकली पुष्टि या भन प्रूफ भेटि तसर्थ विद्यार्थी भाई बहनी अवशेष अवशेष को अध्ययन अवशेष को अध्ययन हमी पालेटोलॉजी भाई रट वैज्ञानिक पृथ्वी में क्रम विस या भन जीवर को इवोल्यूशन भर पुष्टि कर अब हमी दोसों बुदा में जाऊ दोसों बुदा अंतर्गत हमी तुलनात्मक शरीर को बनोट बनोटर बनोट बा शरीर को तुलनात्मक बनोट बा हमी इसको अध्ययन बाीवर को अर्थात पृथ्वी में रहकर विविध किसिम का लिविंग बींग्स को इवोल्यूशन भग होने हमी भक्द सर्वप्रथम यो बुदाला बुझ्न को लगी विद्यार्थी भाई बहनी हमी दुई विशेष शब्दावली बुझ् पर्ने पेलो होमोलोगस अर्गैंस होमोलोगस अर्गैंस विद्यार्थी भाई बहनी होमोलोगस अर्गान भन्ना हमी बुझ एक पटक विद्यार्थी भाई बहनी मैं यहाँ एटा सानो तस्वीर बा इस अज बड़ी प्रस्टने कोशिश कर विद्यार्थी भाई बहनी यहाँ तस्वीर में हमी को हाथ को आंतरिक बनावट तस्तरी भ्यागुता को अगाड़ी को खुट्टा को आंतरिक बनावट तस्तरी चमेरा को पंखेटा को अर्थ उड़ने जो इसको अंग हो आंतरिक बनावट तस्तरी व्हेल मछा को अगाड़ी को हाथ अर्थ भन जिस हमें पैडल भाद पैडल को आंतरिक बनावट रोड़ा को खुट्टा को हड्डी को आंतरिक बनावट यहाँ दर्शाने प्रयास करद्यार्थी भाई बहनी हमीह विविध प्राणी जस्तो ह्यूमन बींग्स मंसे चमेरा वेल रहर्सर मामलिया वर्ग में पर्द हमी अगिलो जीवर को वर्गीकरण भन्ने पाठ में ये विषय में छलफल कर सकते फ्रग एम्फिबि में पर्द विद्यार्थी भाई बहनी विविध वर्ग में पड़े तापनी फरक वर्ग में पर्ने ये जीवर भे तापनी फ्रग रिविध यहाँ राखी जीव का अंग हद में अर्थ कुन रूप में सामन तेस किसिम को एटा बनावट बा अर्थ बन रचनात्मक तर्फ बा हमी हे इिनी को समरूपता अर्थ सीमिलरिटी के कस्तो एकपटक हमी प्रस्टिने कोशिश करूँ विद्यार्थी भाई बहनी ये विविध संपूर्ण अंग शरीर को मुख्य मेरुदंड मेन एक्सिश कुन न कुन तवर ने चाहे तो यहाँ हेखे हर एक प्राणी को यो पेक्टोरल गर्डल को सहायता ने बैकबोनसंग अर्थ भर्टिबल कलमसंग इन जोड़ हो रद्यार्थी भाई बहनी यी विविध जीवर को केस में हमी हे यी संपूर्ण अर्गन में फोर लिम्स अर्थ अगाड़ी का लिम्स जस्तु मंस को केस में हमी हाथ भेपारो को केस में अगाड़ी का खुट्टा भर भाई घोड़ा को केस में खुट्टा नहीं भन्न पे अगाड़ी का खुट्टा फोर लिम्स जिस हमी भोर भन्ना एफओआरई फोर भन्ना अगाड़ी को लिम्स भन्ना हाथ घोड़ा बुझि अगाड़ी का अगाड़ीपटी का एक्सट्रिमिटीज अब यहाँ हेखे संपूर्ण बनावट को आधार में हेखे हमी बनोट बा अर्थ बनावट बा हेखे ये संपूर्ण प्राणी में यह फोर लिम्स को अर्थ अगाड़ी का हाथ घोड़ा को बनोट बने को भर्टिबल कलमसंग पेक्टोरल गर्डल अर्थ मथि को कुम को हड्डी हड्डी को सहायता ने भर्टिबल कलम बास्तार बनोट बाहर निस्कृत भेटिश तथापि 
बनोट को आधार में तो भो विद्यार्थी भाई बहनी तर कार्य को फरक फरक मचे को हाथ तान्न को लगी काम कर सकता धकेल को लगी काम कर सकता उचाल को लगी काम कर सकता अड़ौन को लगी काम कर सकता लगायत अन्न विविध कार्य सकला फ्रग फ्रग को अगाड़ी को खुट्टा बने को आप जीव को अगाड़ी को भाग लफ्रे अर्क ठाव में पुग्दा को अवस्था में अड़ाने कार्य मद बैट पखेटा को रूप में उड़न को लगी इसलिए कार्य करद अब व्हेल मछा पानी भि पौड़ने कार्य करद तस्तरी हर्स दगुर्न को लगी कुद्न को लगी रो जीव अड़ौन को लगी इसलिए कार्य करद हे कार्य इिनी सब को फरक फरक अब यहाँ फरक कार्य हेन हाई विद्यार्थी भाई बहनी फरक कार्य तर इिनी को आंतरिक बनोट हड्डी को आधार में आंतरिक बनोट को आधार में के रही तर आंतरिक बनोट एक ही किसिम को आंतरिक बनोट भद्यार्थी भाई बहनी एक ही किसिम को इिनी को तसर्थ अब हमी परिभाषा तर्फ लग विविध प्राणी में होने तस्ता अंगर जिस को आंतरिक बनोट एक ही किसिम को जिस को आंतरिक बनोट एक ही किसिम को हो तर कार्य फरक फरक होने तेस किसिम को अंगर होमोलोगस अंगर भद्यार्थी भाई बहनी इस किसिम को अंगर नेपाली में सधर्मी अंगर भलन अब तस्तरी विद्यार्थी भाई बहनी मैं यहाँ यो तुलनात्मक बनावट बा अध्ययन करना को लगी अर्क दोसों अंग को बारे में चर्चा करूर्ने विद्यार्थी भाई बहनी अब इस एक पटक मेटे दोसों पक्षला हमी लिने कोशिश करूँ अब यहाँ हेखे मैं एक सीन को लगी अब दोसों पक्ष में जाने कोशिश करते जिस हमी एनालोगस एनालोगस अर्गैंस एग एनालोगस अंगर भन्न सक रोगस अर्गैन को केस में विद्यार्थी भाई बहनी हेन हाई एनालोगस अर्गैन को विविध प्राणी में होने तेस किसिम को अंग जिस को कार्य अब इस कसरी बुझ् सकता त इस जिस को कार्य ती अंगर जिस को कार्य सामान हो तर बनोट फरक हो तर कार्य सामान तर बनोट के भाई बहनी फरक फरक होदाहरण को लगी अब हमें लीन सकस कि जस्तु बटरफ्लाई तस्तरी हनी बी रद्यार्थी भाई बहनी यहाँ हमी हे बटरफ्लाई अर्थ एटा कुन किसिम को किरा को हमी यदि प्वांक अर्थ विंग्स को यदि बनावट हमी हे इसको बाहरी छाला को आवरण बाटो पंखेटा निस्क जबकि कुन चरा यहाँ ठीक रूप में हमी मयूर पंखेटा नहीं देखा न सके तपनी हमी सब देखा छो चरा हमी सब बुझे छो चरा को प्वांक इिनी भर्टिब्रेट्स कारण इिनी शरीर को भित्री अस्थिपंजरसंग पखेटा को एटा कनेक्शन हो पखेटा तैंट बने तैंट निस्किजिनेट भद्यार्थी भाई बहनी कारण कार्य यहाँ ये दुबई पखेटा चरा में पखेटा रुतली को शरीर में अथवा कुने कि शरीर में भग पखेटा चाहे तो मौरी को शरीर में भग पखेटा भी कहोस् इस किसिम ये विविध किसिम का किरा चरा पखेटा तस्तरी हमी मक चमेरा को प्वाख न भे तपन उड़ने जो इसको एटा चाह पैटेजिम अर्थ उड़ने जो एटा अर्गैन छंग छी संपूर्ण चीज को एक आपस में कार्य एक रूपता को भे तापनी किरा भा चरा यो बनोट फरक अब समग्र में हेखे विद्यार्थी भाई बहनी अब हेन हाई त अब होमोलोगस रोगस अर्गैन को कुरा अब फेरी हर 
माथि होमोलोगस अर्गानहरुको केसमा बनोट एउटै आन्तरिक बनोट एउटै आन्तरिक बनोटलाई हामीले एनाटोमी भनेर भन्दछौं यो एउटा विज्ञानको अर्थात बायोलोजीको एउटा पक्ष पनि हो जसले विविध प्राणीहरुको आन्तरिक बनोटको अध्ययन गर्दछ र मोर्फोलोजी भनेको स्टडी अफ एक्सटर्नल फिचर्स अथवा स्ट्रक्चर बाहिरी बनावटको एउटा अध्ययन भनेर हामीले बुझ्न सक्दछौं तसर्थ होमोलोगस अर्गन र एनालोगस अर्गनहरुलाई हामीले एनाटोमी र मोर्फोलोजी अन्तर्गतको अध्ययन भनेर पनि भन्न सक्दछौं र यहाँ नि रहेर्दा खेरि व्हेल त्यस्तै गरी घोडाको त्यस्तै गरी चमेरोको त्यस्तै गरी भ्यागुताको अथवा क्रोकोडाइलको हुन सक्छ अथवा ह्युमन बीइंग्सको हुन सक्छ हातहरुको अगाडीका हातहरुको आन्तरिक बनोट भनेको ह्युमेरस हुन्छ रेडियस हुन्छ अल्ना हुन्छ कार्पल हुन्छ मेटाकार्पल हुन्छ फलेन्जेस यी भित्र हड्डीहरुका बनोट समान प्रकृतिका हुन्छ तथापि केही मात्रामा इनीहरुको हड्डीको आकार र संख्या भने धेरै थोरै केही रूपमा फरक पनि हुन सक्छ तथापि हर एक मा फलेंजेस हुन्छ तेस्ते भनू कार्पल मेटा कार्पल हुन्छ रेडियस अल्ला हुन्छ ह्युमेरस हुन्छ इसको इस किसीम को अवस्थिति बाटा हामी लेकी भन्न सक्ते सों वने करोड़ों करोड़ बरसा अगाडी यी संपूर्ण प्राणी हरु को परापूर्व काल इन्हीं हरु को पूर्वज ये कई का किसीम को यो कई किसीम को प्राणी भाई को कारण ले र विस्तारै विकास हुँदै जाने क्रममा समयको अन्तर सँगसँगै र विभिन्न वातावरणसँग जुद्दै जाने क्रममा इनीहरुमा इनीहरुको अंगमा आएको परिवर्तनले इनीहरुमा फरक पन आएको हो भनेर यसरी क्रम विकासलाई यी विविध अंगहरुले अर्थात होमोलोगस अर्गनले पुष्टि गर्दछन् र सोही क्रममा यो पुतली र यहाँ र चराहरु अर्थात किराहरु र चराहरुको विशेष कुरा गर्दा खेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ नि र पनि यी दुवै प्राणीहरुको उड्ने अंग भएको कारणले गर्दा खेरि यी दुवै प्राणीहरुको पूर्वज एकै किसिमको हुनु पर्छ भन्ने किसिमको एउटा लजिक अर्थात एउटा तर्क पनि रहेको छ तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यी दुवै पक्षहरुबाट हामीले हेर्दा खेरि हामीले के बुझ्न सक्दछौ भने यी दुवै पक्षहरुबाट हेर्दा खेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले के बुझ्न सक्दछौ भने अन्ततः तुलनात्मक रूपमा शरीरको बनोटको अध्ययन गर्दा पनि जीवहरुको क्रम विकास अर्थात इभोल्युसन भएको हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी तेस्रो प्रमाणको बारेमा एक पटक छलफलमा जुटौ अब शेषांग बाटल आउने प्रमाण इसलाह मिले evidences from evidences from vestigial organ vestigial organs पनेरा बनने गरी इंचा विद्यार्थी भाई बहनी हरू सर्वप्रथम वेस्टिजियल अर्गन अर्थात अवश्य सांग बने को क्यों होता विद्यार्थी भाई बहनी हरू साजीव हरू को शरीर मा कुने पनी कुने अंग रहेर पनी काम गर्न न सकने अवस्था मा र सानो र संकुचित अवस्था मा यदि कुने अंग छा बने तेज किसीम का अंग लाई हमें अवश्य सांग वाह ब तसर्थ यी अंगहरुलाई कार्य गर्न नसक्ने अंग या भनौ फंक्शनलेस अर्गन भनेर पनि भन्न सकिन्छ शरीरका एस्ता किसिमका केही अंगहरुको तुलना गर्नुपर्दा जस्तो कि हाम्रो बुद्धि बंगारा जबकि बुद्धि बंगारा नहुँदा पनि हाम्रो चबाउने अर्थात खाना खाने खाना लिने प्रक्रियामा कुनै किसिमको त्यस्तो फेरबदल अर्थात असर पर्दैन त्यस्तैगरी शरीरमा हुने रौ विशेष किसिमबाट उक्त रङहरुको विशेष त्यस्तो किसिमको कार्य खासै केही रहदैन त्यस्तैगरी यो आँखाको कोषमा यहाँ निर भएको रातो रातो मसिनो जुन एउटा मेम्ब्रेन हुन्छ जसले हामीले निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन भनेर भनिन्छ त्यो पनि एउटा अवश्य सांग अर्थात फंक्शनलेस अर्गन हो कार्य गर्न नसक्ने अंग हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यस किसिमबाट हाम्रो शरीरमा विविध किसिमका अंगहरु त्यस्तै अर्को अंग जनावरहरुको केसमा भन्दाखेरि यो कानलाई सहज रूपमा दायाँ बाएँ र अगाडि पछाडी हल्लाउन सक्ने किसिमको उनीहरुमा क्षमता हुन्छ तर मानिसको कान सामान्यतया यो फिक्स्ड हुन्छ यसलाई हामीले चलाउन हल्लाउन सक्दैनौ यो कानलाई चलाउन 
को लागि प्रयोग हुने मसल त हाम्रो शरीरमा छ तर पनि त्यसले कार्य गर्दैन यस किसिमका विविध अंगहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वेस्टिजियल अर्गन्स अथवा अवशेषांग भनेर भनिन्छ अब यसबाट कसरी प्रमाण हुन्छ त एक पटक हेरौ न त खरायो जसको कानलाई हामीले हेर्यौ भने यो पनि स्तनधारी प्राणी हो र यसको कानलाई हेर्यौ भने यो अत्यन्त चतुर चलाख यसको कानको चलावटको अर्थात चलाईको माध्यमबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ कानलाई आवाज आएको सानो पनि छिस्रिक्क एउटा कुनै आवाज केही पर आयो भने पनि यो अत्यन्त सजग हुन्छ गाई या गाईको बाछोहरुलाई पनि हामीले त्यसरी याद गर्यौ भने सोही किसिमबाट कानको मसलहरुको अर्थात त्यो यसको कानमा पनि कानलाई सहज रूपमा दायाँ बायाँ चलाउन सक्ने सुन्नको लागि आफ्नो कानलाई आवाज आएपट्टि फर्काउन सक्ने एकदम त्यस किसिमको एउटा विशेष क्षमता हुन्छ मानवमा त्यस किसिमको क्षमता हुँदैन तथा तर पनि हाम्रो शरीरमा सोही अंग भएर पनि त्यस किसिमको कार्य गर्न सक्दैन भन्नुको मतलब आजका समयमा हामीहरु शरीरमा हामीले उक्त अंगलाई कम प्रयोग गरेर उक्त अंग आजको स्थितिमा काम नगर्ने स्थितिमा पुगेको हुन सक्दछ र सोही अंग यी विविध प्राणीहरुमा हुनुको मतलब के हो त करोडौ करोड वर्ष अगाडी यी जीवहरुको एकै किसिमको पूर्वजहरु थिए भन्ने कुराको यसरी तार्किक रूपमा वैज्ञानिकहरुले यसलाई प्रस्ट्याउन खोजेका छन् साथसाथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अर्को एउटा उदाहरण लिनु पर्दा भर्मी फर्म अपेंडिक्स V E R M I F O R M भर्मी फर्म अपेंडिक्स भर्मी फर्म अपेंडिक्स भन्नाले सानो आन्द्रा र ठूलो आन्द्रा जोडिने स्थान नेर एउटा सानो आन्द्राको त्यान्द्रो जस्तो मसिनो एउटा भाग मानिसहरुको शरीरमा भेटिन्छ तर सोही अंग हामीले यदि हर्बिवोर्स अर्थात हरिया वनस्पतिहरु खाएर बाँच्ने विविध प्राणीहरुमा हेर्ने हो भने अत्यन्त विशेष जस्तो कि खरायोमा हुन सक्ला त्यस्तै गाई वस्तुमा हुन सक्ला यो अंग अत्यन्त अधिक विकसित अवस्थामा हामीले पाउन सकिन्छ कारण के होला त अब कारण यसका पछाडी विविध कारणहरु भए तापनि अब त्यो अंग सोही अंग कुनै कुनै प्राणीमा अधिक विकसित र अर्को दोस्रो कुनै प्राणीमा एकदमै कम विकसित हुनुको मतलब यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने यी सम्पूर्ण प्राणीहरुको परापूर्व कालमा पूर्वज एउटै थिए भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु वेस्टिजियल अर्गन अर्थात अवशेषांगबाट पनि हामीले क्रम विकासको आधारलाई पुष्टि गर्न सक्दछौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसै क्रममा अब हामी अर्को नयाँ बुदा तर्फ लागौ चौथो बुदा छ चौथो बुदा छ भ्रूण सम्बन्धी अथवा भ्रूणबाट प्रमाण अर्थात एविडेंस फ्रॉम इस एम्ब्रियोज भनेर पनि भन्न सकिन्छ एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण यसको अध्ययनलाई एम्ब्रियोलोजी भनेर भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब भ्रूणबाट के कसरी हामीले प्रमाण मिल्दछ त संसारमा रहेका विविध प्राणीहरुको एकै किसिमको पूर्वज थिए भनेर भन्नको लागि अब यसको लागि फेरि पनि यहाँ म एउटा तस्बिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई देखाउन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ मैले एउटा सर्वप्रथम कुनै एउटा तस्बिर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई देखाउन चाहन्छु विविध प्राणीहरु फिश सैलामेंडर टर्टराइज चिकन हॉग काफ रैबिट ह्यूमन लगायतका विविध प्राणीहरुको जाइगोट को फर्मेशन पछाडीको अवस्था भ्रूणको विकास हुने क्रममा विभिन्न हप्ताहरुमा के कस्ता किसिमबाट इनीहरुको विकास भइरहेको हुन्छ त भन्ने केही थोरै तीनवटा फरक स्टेजका तीनवटा विविध समयका यहाँ निर तस्बिरहरु लिइएको छ यदि मानवको केसमा हेर्ने हो भने हरेक हप्तालाई लिएर हेर्दाखेरि विविध हप्ता र विविध समयको अन्तरालमा हामीले हेर्दाखेरि मानवको मात्र भ्रूणलाई हेर्दाखेरि यस किसिमबाट विस्तारै विकास भइरहेको र अन्ततः जन्मनु भन्दा ठीक अगाडि पूर्ण मानवको एउटा पूर्ण आकृति लिएको हामीले देख्न सक्दछौ यी विविध साना साना विकास 
लाई लिए र लिए को अवस्था हरू लाई भंडा पानी हाँ मिले यहाँ समग्र और को तस्वीर में हैरों समग्र रूप में विविध प्राणी हरु को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अथवा ब्रूनो को विकास शरीर में कसरी होन सता इसलाय हाँ मिले हैर दही कर दा विद्यार्थी भाई बनी हरु अत्यंत चना को भाई रे इसलाय केलाऊन होस्ता पीग नहीं किना न होस, चाहे त्यो बाँचो नहीं किना न होस, गाय को नहीं किना न होस, खराय को नहीं किना न होस, मांसे को नहीं किना न होस, कुने मासा को वा कछुआ अथवा सालामेंडर को नहीं किना न होस, ये विविध भौतिक रेट हरु को मैले यहाँ नहीं रहा Clearly, in the first form, we have to study the vertebrates and the embryos. In the beginning of the stage, we have to study the vertebrates and the embryos of the vertebrates. In the beginning of the stage, we have to study the vertebrates. In the beginning of the stage, we have to study the vertebrates. In the beginning of the stage, we have to study the vertebrates. क्रम विकास ला हेर्दे गर्दा केरी भ्रूण को क्रम विकास ला हेर्दा केरी केही और को अवस्था सम्मापनी इन्हीं हरु मा धेरे ही बंदा धेरे ही समानता देखना सकें सा विद्यार्थी भाई बहनी हरु रा मात्रा अंतिम अवस्था तरफ मात्रा अपनो अपनो प्राणी हरु को उन्हीं हरु के आकार मा विस्तारे इन्हीं हरु को अर्थात सो ही किसीम का जून प्राणी को भ्रूण बाटा नया बच्चा या संतान निष्कानु पढ़ने हो, सो ही अनुरूप को भ्रूण को आकार अर्थात बनो अनुरूप अर्थात बनो सेप बनना पुक्ता सर इन्हीं हरु बाहर निष्कांसन विद्यार्थी भाई बहनी हरु यदि फरक फरक इस किसीम को आकार होने भाई तापनी शुरुआती को समय में ये विविध भ्रूण क्रम विकास को अंतर में विविध प्राणी को करोड़ों समय लगे विकास भापनी विद्यार्थी भाई बहनी सुरुआती का विविध चरण में विभिन्न भ्रूण को एक रूपता अर्थ सामानता यह कुरा को पुष्टि हो संपूर्ण प्राणी को परापूर्वज परापूर्व काल में पूर्वज एक थे इस तरीका विद्यार्थी भाई बहनी भ्रूण संबंधी अर्थात एम्ब्रिओनिक स्टडी बा हमी भ्रूण संबंधी अध्ययन बाटी संसार में जीवर को उत्पत्ति क्रम विकास को कारण बाने यथेष्ट रूप में अर्थ सहज रूप में प्रमाणित कर सकता विद्यार्थी भाई बहनी अब हमी अर्क बुदा में जाना भौगोलिक भौगोलिक वितरण भौगोलिक वितरण आउने प्रमाण एविडेन्स फ्रम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भनेर इसलाई हामीले भन्न सकिन्छ एभिडेन्सेस फ्रम जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन विद्यार्थी भाई बहिनीहरू इस अंतर्गत भन्न खोजिएको कुरा के हो त आजको संसारमा सबैभन्दा विकसित प्राणीलाई लिएर एक पटक हेरौँ विद्यार्थी भाई बहिनीहरू बनोट एकै किसिमको छ तर अपनी के साथ साइज फरक फरक सा इतिमात्र होइने विद्यार्थी भाई बहनी हरू ऐसी याली मूल का मानी सरूला हरनोस उन्हीं हरू को कपाल कालो शरीर अथवा छाला गोंग गोरो किसी में कौन सा अब तपाइले यूरोप और अमेरिका तिरका मानी सरूला ही नियालनोस उन्हीं हरू को बिसेस गरी छाला निखर गोरो तेस मापनी रातोपन ले भरी � अज फरक कुरा करूँ विद्यार्थी भाई बहनी अफ्रिका में जाऊँ तो अफ्रिकन एकदम काला रसला हमी नेग्रो अथवा हप्सी भाने गिस्स किसिम का मानस तेस किसिम का मानव हमी संसार विविध ठाव में विविध स्वरूप में भेटिं विद्यार्थी भाई बहनी संपूर्ण मानव एक किसिम को होने होनी तो वास्तव में हमी सब मं नहीं हो मानव नहीं हो 
तर कहो भेन त भादा खेल संसार में जी जी फरक फरक स्थान में विभिन्न भूगोलिक भौगोलिक स्थान में जी जी मं फर फिजिद गयो सोही अनुरूप तही अनुरूप को वातावरणसंग मेला घुलमिल होने भो जिस को फलस्वरूप आज मं में विविधपन अर्थात डाइवर्सिटी या भन फरकपन देखने ताक अर्थ हमी फरकपन पाद ठीक तस्त गी विद्यार्थी भाई बहनी में पाइने हात्ती रफ्रिका में पाइने हात्ती में या भन थाइलैंड में पाइने हात्ती में तिनी को रंग र आकार अर्थ साइज को आधार में हमी फरकपन पाद विद्यार्थी भाई बहनी ये संपूर्ण फरकपन बा जीव एवट भापी भौगोलिक वितरण को मध्यम ती जीवर में फरकपन पाने को पछाड़ी बा हम के स्पष्ट होना सकता यी जीवर में बिस्तार बिस्तार परिवर्तन आई र अंत करोड़ों वर्ष पछाड़ी यी संपूर्ण जीवर पर एक आपस में आज को स्वरूप नितांत बेग्लै फरक स्थिति में पुग्न सकलन् भाई एटा अनुमान इस तवर बा विविध एक किसिम को जीवर एक ही किसिम को प्राणी पर विविध भौगोलिक अवस्था में वा भन वातावरण में विविध भौगोलिक स्थान में एक संग अर्क दाजो बने फरक फरक देखने बाट हमें इसी के भन्न सकता पक्की संसार में या भन प्रकृति में क्रम विस हो जिस को कारण बा आज का विविध किसिम का लाखों लाख किसिम का जीवर को उपस्थिति इस पृथ्वी में होना संभव भाई हो विद्यार्थी भाई बहनी इस क्रम में अब हमी अर्क नया बुदातर्फ लग अर्क बुदा दुई वर्ग का दुई वर्ग बीच का प्राणी प्रमाण विद्यार्थी भाई बहनी हमी दुई वर्ग बीच का प्राणी भन्ना अंग्रेजी में सर्वप्रथम बुझौं इस ब्रिज एनिमल्स भो बुदाला एविडेन्सेज फ्रम ब्रिज एनिमल्स भसल हमी ब्रिज एनिमल अर्क स्वरूप में कनेक्टिंग लिंक कनेक्टिंग लिंक विद्यार्थी भाई बहनी हमी सक विद्यार्थी भाई बहनी कनेक्टिंग लिंक अथवा ब्रिज एनिमल अथवा दुई वर्ग बीच का प्राणी भन्न खोजिए भन्ना के बुझि तब हम इस बारे छलफल करूँ सामान्य उदाहरण लिं चरा वर्ग एक किसिम को छुट्टे वर्ग हो यदि हमी स्तनधारी वर्गसंग दाज्यौं तस्तरी विद्यार्थी भाई बहनी घसने प्राणी चरा वर्गसंग नितांत रूप में बेग्ल या भन फरक प्राणी हुथापि कहीं के कुने प्राणी ने घसने प्राणी को कही गुण र चरा वर्ग का कई गुण बोक होना सीक तस्तरी विद्यार्थी भाई बहनी कुने प्राणी ने चरा वर्ग को कही गुण रनधारी जीव को कही गुण बोक होना सस किम कुनै दुई विविध वर्ग का बीच को गुण लिखाने वा भन दुई वर्ग बीच का प्राणी को गुण लंशिक रूप में बोक्ने प्राणी लाइने हमी ब्रिज एनिमल अर्थ कनेक्टिंग लिंक भद्यार्थी भाई बहनी इसको उदाहरण लिखे हमी डक बिल्ड प्लैटिपस डक बिल्ड प्लैटिपस लद नाम हमी स्पष्ट हो विद्यार्थी भाई बहनी डक बिल्ड ये डक भन्ना हाँस बिल्ड भन्ना हाँस को ज यो चुच्चो जिस हमें ठूं पर भद हाँस को जस्तों चुच्चो भाई को प्राणी प्लैटिपस यो प्राणी हमी सकद अब एक पटक हमी डग बिल्ड प्लैटिपस में कस्तो किसिम को इसको गुण हो 
तेला एक पटक यहाँ विचार मनन कर हर तो विद्यार्थी भाई बहनी इसमें विशेष ध्यान दिए हर हेन हाई तक बिल प्लैटिपस में हाँस को जस्तों चुच्चो होगाड़ी चुच्चो होता बीक होने को चरा वर्ग को अर्थात एब्स को एटा गुण हो दोसों यो प्राणी को शरीर रौंले ढाक शरीर में रौ होने को मैमल्स को प्रपर्टी हो स्तनधारी जीव को प्रपर्टी हो गुण हो तेसरो जानवर ने अंडा पार् अंडा पार्वने को ओभी पारस अथवा अंडा पारने को चरा वर्ग को गुण हो अब तस्तरी इस प्राणी ने स्तनपान कराँच विद्यार्थी भाई बहनी स्तनपान कराने को फेरी स्तनधारी प्राणी को गुण हो अब हेन हाई इस अब हमी स्पष्ट होने विद्यार्थी भाई बहनी इस डग बिल्ड प्लैटिपस भनावर ने यो एक किसिम को प्लैटिपस नहीं हो इसलिए चरा वर्ग र स्तनधारी जीवर को वर्ग को बीच में तेस किसिम को जीव को प्रतिनिधित्व कर अज स्पष्ट रूप में भन्न पर्दा यो चरा वर्ग स्तनधारी जीव में कम विकसित अज बड़ी विकसित अवस्था में पुग्न खोज्ते एटा प्रत्यक्ष प्रमाण को रूप में कार्य करद तसर्थ इस किसिम का प्रमाण बा विद्यार्थी भाई बहनी हमी प्रमाण हो कि अर्थ हमी स्पष्ट रूप में भन्न सकद कि संसार में वा प्रकृति में क्रम विस भर नई आज को चरण में विविध किसिम का लाखों प्र प्रकार का लाखों लाख प्रकार का इस किसिम का जीवर संसार में संभव भैया हुई विद्यार्थी भाई बहनी आर्किओप्ट्रिक्स आर्किओप्ट्रिक्स भाई चरा को नाम छुन चरा आज को संसार में अस्तित्व में छन यो लोप भर गई सकते तर यो चरा को यो चरा को बारे में वैज्ञानिक फोसिल्स या अवशेष अध्ययन भी कर आर्किओप्टिक्स को यहाँ फिर ब्रिज एनिमल अर्थात दुई वर्ग बीच का प्राणी इस फेर उदाहरण में लियाइए हो एक पटक मनन कर सोच त मैं अगि नहीं एक किसिम को चरा भनेर। चरा भने चुच्चो होते चरा भने पखेटा होते चरा भने सानो एटा पुच्छर हो परिवार समझे न परिवार उड़ा खेल के अवस्था में पखेटा फिजी को विद्यार्थी भाई बहनी सानों एटा पुच्छर पछाड़ीपटी इसी फैलि होखर भी फिजी हो पुच्छर को आकृति को रूप में सोही आकृति हमी देखना सकता विद्यार्थी भाई बहनी अब आर्किओप्ट्रिक्स को केस में मैं आर्किओप्ट्रिक्स को इस किसिम को तस्वीर विद्यार्थी भाई बहनी यहाँ प्रस्तुत करू जो तस्वीर आर्किओप्ट्रिक्स चरा को अवशेष लीक हो तथापि यह तस्वीर को पछाड़ी को भाग पुच्छर को भाग बने काटि रद्यार्थी भाई बहनी इसको पुच्छर होने कृपया समझन हो अवशेष पुष्टि कि स्पष्ट रूप में अवशेष में इसको इस चरा को अवशेष में स्पष्ट रूप में देखना सकता कि इसको पुच्छर भी विद्यार्थी भाई बहनी अब यहाँ हेन हो इसको अवशेष को यो तस्वीर बा हेन सकता इसको अगाड़ी के लमो चुच्चो रो चुच्चो में विद्यार्थी भाई बहनी दात भी हमें देखना सकता दात होने को विद्यार्थी भाई बहनी चरा को गुण होना यह स्तनधारी प्राणी को अथवा कि तो रेप्टाइल वर्ग को घसने वर्ग को एटा के गुण हो अल हमी इसको दात देखने को अवस्था को घसने वर्ग को गुण होने बुझने कोशिश करूँ तस्तरी विद्यार्थी भाई बहनी यहाँ मसिनो यहाँ दागर यो हमी देखना सकता यो पखेटा को यो एटा आकृति यहाँ हमी देखना सकता इसको अगाड़ी को लिम्स फोर लिम्स जिस हमी भेस में पखेटा रहे अगाड़ी दात छुच्चो रखेटा पखेटा होने को चरा वर्ग को गुण देखि हो ते पी विद्यार्थी भाई बहनी इसमें इसका खुट्टा में नंग्रा नंग्रा 
विशेष गरी होने तो इसमें चरा हरु में पनी नंगरा होन्चा रा रेप्टाइल्स हरु में गास्ट्री ने जीव हरु में पनी नंगरा तो अवश्य नहीं होन्चा तो था पी तेज मंदा पौरो रहेरे हृदय इस तस्वीर में काटिए को भाग जोन पूरा भाग ले उन्हें सकिए को चाहिए ना पुच्छर अतिन्त लामो होन्चा लामो पुच्छर भाने को गास्ट्री � गोई को लामो पुच्छर होन्चा माउसुली लाई समझनुस पुच्छर होन्चा विद्यार्थी भाई बनी हरु तथा पी सर्पा ये उटा सरिश्री पो तेज को पनी लामो पुच्छर होन्चा लामो पुच्छर हुनु भने को सरिश्री पानी को अर्थात गास्ट्रोने बर्ग का प्राणी को क्यों होता ये विशेष गुण हो अब यहाँ निर्देश देखियो ये समा गोस्तोने प्राणी को पनी गुण रहे छो साथ साथ ही पंखिटा भाई को कारण बाटा हाँ मिले यो चरा बर्ग को पनी विशेष गुण रहे छो ये स बाटा पनी यो प्राणी एक किस्म को तेस्तो प्राणी हो जस्ले गोस्तोने बर्ग का प्राणी अर्थात रेप्टाइल्स बाटा उड़ने बर्ग का प्राणी अर्थात पंख � तल्लो वर्ग मथिलो बड़ी विकसित वर्ग में विस होते इस अवस्था इसलिए जनाद हो यी यहां प्राणी हमी ब्रिज एनिमल अथवा कनेक्टिंग लिंक भाई रही कारण नई थोड़े विकसित बासभंदा के बड़ी विकसित प्राणी को स्तर में यह परिवर्तन होते गई रखे देखिए कारण विद्यार्थी भाई बहनी अब हमी संसार में क्रम विस हो रेस का फलस्वरूप आज को स्थिति में विविध प्राणी उत्पन्न भैया हु अर्थ बन सकता हु विस होना सकता हु स्पष्ट रूप में भन्न सकता